Hello my dear friends, this is your Sunny and welcome to my study smart for success channel. Friends, here is my IBPS RRB clerk. This is the mock test for the IBPS RRB clerk. This is the IBPS RRB PO presence. Now, who is the IBPS RRB clerk? Everyone is prepared for the IBPS so, walau guru ini, five days macam tu, tak pakai guna mock test ni, tu daily mock test ni jesse. Mungkin kau real examination level yang ada terus tu ni, and alagai mungkin score, and speed, and accuracy mungkin perlu terus tu. So, ini problem tu ni, ini video ni yang jesse ni, tu mungkin kau timer perhati tu, katanya exam ni twenty seconds macam tu, apa jesse tu, mungkin ini lop mungkin answer perhati tu. Atau main dah, balik jemputan. And alagai last lop, mungkin yang ni topik jesse ni, yang ni right jesse tu, nak answer ni, tu mungkin for example, nafah mark tu jadi, nafah mark tu, nak mupai tu, tu nafah question tu, nak mupai tu. राइट है ऐसा लग मुक्के में राइट है ऐसा लग मुक्के राइट है ऐसा लग जब से नहीं 40 आउट ऑफ़ 40 30 आउट ऑफ़ 40 35 आउट ऑफ़ 40 ये भी मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट चाहिए अर्थात् इन द इन द कंडी चालक चलने इम्पोर्टेंट हो एक्जेक्टली एग्जाम लेवल आ रही है तो ना नो मेरे रियलिटी लोग रेंडी आम आउटर च तो यावरे इतने दिन अंगी ग्रेस तरह और तापो कोण्डा ये एक जब इधर ये मॉक टेस्ट निवंडी 20 सेकंड प्रति क्वेश्चन किस तरह इनका तंदरे जिस तरह वेलेंट को वेरी गुड बट कमेंट सेक्शन लो कमेंट चेंज ओके ना आंसर कमेंट चेंज अलग ही मिलो राष्ट्रों ये तो अपने इन रॉंग एंड जेब्स नहीं रिपेट मिले यावर के इनका इम्प्रूवमेंट कावले से नहीं चाप करना, ओके ना? सो फ्रेंड्स सीधे कर मेरे फर्स्ट टाइम जूसने थे, प्लीज लाइक से सब्सक्राइब एंड आलगे मेरे फ्रेंड्स को जब अपने वाल को लाइक से चाप के चेंज मनी, शेयर चेसी एंड इन दिक्कतें न्यू चेसन प्रति वीडियो में नोटिफिकेशन आउट सुनिए। तो फ्रेंड इजेप्ट ना मले IBPS RRB क्लर्क लेवल वेरी इजी कौन था दी अंधे का कटऑफ मेको 70 टू 75 कौन था दी सो मेरे बी प्रिपेयर ओके मेरे 80 80 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स देख को आल अंदर इंदर चलो ओहो ये मन को अधूरी नाटी यूटी जेसन का था बट नंबर ऑफ क्वेश्चन से तो अन्य उन्हें ओके वन नो टू एन का दो ओके 20 वन और टू अंडे क्वेश्चंस नंबर्स तो तब पे सिर्फ इनके फर्स्ट वीक को ऑनलाइन चेंजेस रन कर दे मैं इनका इंद्रो ग्राह चल दिखे ना तो छोड़ने दे बॉर्ड मास रूल एप्पूड मनों फॉलो आवाले ओके नीन को तो टाइम थी इसको नेत कंडे इंद्रो फर्स्ट टाइम जेसन वाला पड़ता है वाले को आत्मा वाला का दांतिके प्लस 90 के देश में ये रोज़ आप अटलो ये रोज़ आर लो पता रहेगा तो तुम्बे तुम्बे अंतर नोट आना पे नोट आना पे डबल डबल फाइव अंतर आई तो मुक्के यार अंतर ना तो मुक्के यार मन के आंसर हो जाए तो ऑप्शन ये मन के करेक्ट आंसर अब देखना सोचो नेक्स्ट चला इजी कौन टाइम लीजिए इतना अंधे के कटाव चले को क्वेश्चन जब मैं चौड़ा मंच पढ़ी तो चूज़ करने, ओके ना? क्वेश्चन नंबर देखना, क्वेश्चन का वाला क्वेश्चन नंबर तो ये सामान होने, चलो 20 सेकंड सही पता नहीं निकलेगा एट चेनो, चेक पेस्ट ना, ओके ना? चलो 84, इधर इंडी डायरेक्ट का 40 नहीं पड़ते, 40 स्क्वायर और 196 के दार, 40 इंदमले � तो नहीं अंतर फास्ट का चेंज चो अर्थात् इंदा 20 सेकंड्स मोर देन इनफ मेक दिस कर दे क्लर्क एग्जाम का बटी एंड इन दिलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोटा नहीं पिटना अर्थात् इंदा हालांकि लास्ट अंडे इंदर आर्थमेटिक लोग आरएमपीओ प्रीलिम्स अर्गर के दा आ क्वेश्चन्स कोटा पिटना नो कोनी कोनी अंडे इपड़ इन तो मी लेवल मी मी अंडे मी आईक्यू लेवल एंड अलग है मी स्पीड एक्यूरेसी पेरी तो दी एंड दांत अपने मी कांडेंस लेवल तापो कोण्डा पेरी तो दी आज ना ये दी ओके इन दिस आर नलंदा रिन्वेन आर रिन्वेन दाल नलंदा माय स्टोन्टी एट परसेंट टू ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव परसेंट टू ट्वेंटी फाइव परसेंट Fifty six इनको twenty five percent है seven हो और ना ये भी हम तो twenty five percent है ये भी हम दी भाई वोट भी नाल के दा ये डू तो यहाँ तो fifty six plus seven हो 
अर्थम फिफ्टी सिक्स प्लस सी थ्री ओके ईक्वल टू एक्स मैन ट्वेंटी थ्री सो मैनस मैन डेरेक्ट इतनी नलभ मिल रुपए रेल मिल सो आसर एक्स अभी रेलना अर्थम चूँ बेसिकल टू ट्वेंटी फै पर्सेज आफ ट्वेंटी एटी ओके फस्ट चुनाव वाले चुनाव सो फस्ट आफ् हंड्रेड पर्सेंट ट्वेंटी एट इंको हंड्रेड पर्सेंट ट्वेंटी एट इंको ट्वेंटी फै पर्सेंट सी कल कल याब आर अरवे मूड अर्थम सो सेम अदे स्टेपनी सिंगल इधंत मैं चेयर अर्थम ओके नैक्स्ट अयो टाइमर एम टाइमर गया ओके नो प्रॉब्लम टाइम इतना चूँ ना मोबाइल उ कदा इधे टाइमर एद प्रॉब्लम नीन टाइमर पे फिफ्टीन सैकड़ा आलरे फाइव सैकड़ का टाइमर अगने क्लास टाइमर अवंटी फै पर्सेज आफ ट्व पाइंट फै पर्स फै पर्सेज थ्री बै फोर ट्वेल्व पाइंट पर्सेज वन बै एट अंत कदा इंटू एट बै फिफ्टीन इंटू एक्स इजल टू वन एट सिंप्लीफी एन की एन की पे मूड की ऐद की पोतनी अवना सो दीकते मैं एक्स पद्धति नागरिक इरव रेड पदहार अंत मुफ आर मुफ आर रे मूड वेल आर वस् आपशन ए मन की करेक्ट आंसर ओके नैक्स्ट कमा ट्वेंटी सैकड़ा चूडी टाइम वाचर इंकेम बेटे ओके ना वाइस क्लियर का उदा मे अंदर की आवाज इंकेना वाइस पेंचाला ओके चलो नैक्स्ट फस्ट नैक्स्ट वीट नई की फोर फिफ्टी की ऐद कदा डैरक्ट ऐसी ओके ईद इंटू ट्वेंटी फाइव इंटू वन बै ट्वेंटी फाइव अवना सो ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव पे एक्स डिवेडे फोर अंत एक्स इज ईक्वल टू ट्वेंटी अन्ट सो आपशन बी मन की करेक्ट आंसर ओके नैक्स्ट इधना अट्लीस्ट टेन सैकड़ स्लोपे अवाले अवना कदा चलो ई हॉप अंदर फारट फाइव पर्सेंट टू हंड्रेड डैरक्ट वे तौब प्लस टू टेन इजल टू एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव इदंत मूड वोना मूड एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव अंत एक्स इज ईक्वल टू रेल डेबा सो आपशन डी मन की करेक्ट आंसर मेरी इवन तेवाले इंत ईजी अड़ता है मल्ल चुना ओके हंड्रेड टू एक्स प्लस हंड्रेड सो एम नाल की नाग रेल मूड मूड तुम ओके रेडू रे 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 तो रे तुम सो तुम तुम एक्स आर मूड वो आसर मन की मूड चूडी सिंगि स्टेप अवना ओनली स्टेप फस्ट स्टेप आंसर अंत अवना कदा सो इलागे कट आफ एफ कट आफ इंतजी का ओके अंड मन फस्ट मार्क् टेस्ट इंको ईजी उड़ रेप मार्क् टेस्ट इंको दीन मेद कष्ट दाने तरह इंको कष्ट दाने तरह इंको लास्ट पर्फेक्ट ओके एग्जाम के मत काफिडेंस लैवल तो हापी ऐसी एग्जाम की ना हामी ओके चूँ ट्व पर्सेज नीन ट्व पर्सेज आफ एक्स ओके प्लस दी वन बैठ की तेज एम नूट इन वै सो नूट इन वै की पे डेट ईक्वल टू सिक्ट इंटू ट्व नीन इकडे क्या नीन इवीं मल्टीप्लेज डैरक्ट ना कड़ती है ट्वेल्व काम कन पड़ती है सो ट्वेल्व काम नकमें एक्स पर्सेज प्लस टेन ईक्वल टू सिक्सटीन इंटू ट्वेलव सो ट्वेलव की ट्वेलव की पोतनी सो नक मिलती है एक्स पर्सेज इज ईक्वल टू सिक्सटी मैनस टेन 
अंडे x by hundred equal to six and मर्डर तो x से मतलब ये r वन दूर सो ऑप्शन एक रोने दे ऑप्शन b मर्डर की r वन दूर करता है दूर मर्डर अर्थात इंदा नेक्स्ट प्रॉब्लम ट्वेंटी सेकेंड्स चलो बिर चेस तो नन्ही न्यू कर चेस तल्ला बते I have to do this. 15x. Directly 15x. 20% of 450 is 90. And that's it. 20% of 450 is 90. Equal to 360. 360 is 270. Okay, now? 270. 15x is equal to 270. 360 is 90. So, 270 and 80. 15 is 15. 15 is 15. 15 is 15. 15 is 15. So, x is equal to 18. So, option D is the correct answer. Okay? Next problem. 20 seconds. Timer is no problem in the outlet. Next. Next. Student, you may need the x into 1 by 5 into 1 by 7. And x by 35 into 14. प्लस वन वन टू इज इक्वल टू फोर ट्वेंटी तो चुनेंगे ये रेलू ये रहेगा और ना तो रेंडू एक्स पे आएगा ये वन टॉल इट्वे पे लिपटे हुए तो ये फोर ट्वेंटी नोटिस आते हैं नालों तरह वाले जो अंतिसे नहीं मूर्ण लग रहे हैं मूर्ण लग रहे हैं जो पन्नी नोटिसे नहीं मूर्ण वंदला � 20 seconds. Tom by E, or not? Plus, Yana by E. Okay, is equal to 17 into x. Ona tombay yana bi anta note ad apay. Note ad apay is equal to 17 x. Ita x is equal to what the 10. Ona option B mana ki correct answer. So next 20 seconds. अंदर छः सेल हम करना है ये उन्हें फिफ्टी परसेंट ऑफ़ थ्री हंड्रेड है वन फिफ्टी प्लस तुम दो कटलो तुम दे ही दो और ना तो ये आप ही ऐंता रिंग दो अंदर आंसर तो ऑप्शन ये करेक्ट आंसर है नेक्स्ट नेक्स्ट वाले याना भाई एड करता है तो याना भाई एड वाले डब पे रेंडु इनटू तुम्हें दी भाई मुड़ों अंदर आ नाला फेयर में दी इनटू एक्स इज इक्वल टू फोर एंड एलिगेंस को ना क्या ना तो ये प्रचोड़ने तुम्हें तो बहुत नहीं तुम दाग टो तुम दे रहे मुझे और ना तो ये एड तोटी नाल तो नाल जो पहले निकले मिलने निकलते हैं x इज इक्वल टू फोर इनटू फोर इनटू ए टू पधारे इंद्रु आर में पधारे इंद्रु नोट है यार वही इंद्रु तो नोट है यार वही इंद्रु करों दे ऑप्शन बी ही मर्के करेक्ट आंसर मार्ट क्या ना नेक्स्ट चलो मिसिंग नंबर सीरीज तब पकोड़ा डूब तोड़ मिलूं क्लर्क लो तो निल्ल मैक्सिमम 75 परसेंट तो बेसिक नंबर सीरीज चलते हैं वो को जान लो मतलब तापकर्ण वो राउंड नंबर सीरीज चलते हैं तो बी प्रिफर पर एवरीथिंग ओके ना रिंडू प्रिफर आवान दे बट इजी लाव रहता है मैं कारण भी पीओ ने पीओ प्रीलिम्स लोने यंत्र इजी करके राउंड नंबर सीरीज 
టైమర్ పెట్టలేదు ఏమనుకోదు సారీ ఇది పద్దెనిమిది ఏమనుకోవద్దు అది పద్దెనిమిది ఎనభై ఒకటి కాదు ఇది పద్దెనిమిది ఓకేనా సో చూడండి ఇక్కడ ఇంటూ త్రీ బ్యాక్ సైడ్ నుంచి వస్తున్నా ఇది ఇంటూ టూ అవునా నెక్స్ట్ ఇంటూ త్రీ ఇది ఇంటూ టూ సో ఇక్కడే రావాలి ఇంటూ టూ రావాలి అంతేనా త్రీ టూ త్రీ టూ సో టూ రావాలి లేదా టూ త్రీ టూ త్రీ అనుకున్నా పర్వాలేదు డివైడెడ్ బై టూ ఎలాగ వేసుకున్నా పర్లేదు డివైడ్ బై టూ డివైడెడ్ బై త్రీ డివైడెడ్ బై టూ డివైడెడ్ బై త్రీ మీరు ఎలాగ వెళ్ళకుండా పర్లేదు సో నెక్స్ట్ డివైడెడ్ బై టూ రావాలి వన్ డివైడెడ్ బై టూ అంటే పాయింట్ ఫైవ్ సో ఆప్షన్ సి మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట ఓకేనా మీరు ఇట్ నుంచి మీరు ఎలా గెలినా పర్వాలేదు ఇలా కూర్చున్నా పర్వాలేదు మీకు ఏది ఈజీ అయితే అది చేయండి ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ట్వంటీ సెకండ్స్ కమాన్ నేను యూనిఫామ్ గా ట్వంటీ సెకండ్స్ ఇస్తున్నాను ఇలా ఎక్కడ మీరు ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ ట్వంటీ సెకండ్స్ అంటే ఐదు క్వశ్చన్ నేను ఎన్ని వన్ మినిట్ లో చేస్తాను పది క్వశ్చన్ రెండు ఎనిమిది నిమిషాల్లో చేస్తాను అర్థం ఎంత నలభై క్వశ్చన్ ఎన్ని చెప్తుంది ఎనిమిది నిమిషాల్లో చేయాలి అర్థం ఎంత సో మీ దగ్గర ఉన్న టైం ఎంత ఇరవై నిమిషాలు ఇరవై నిమిషాలు మీరు ఆడుతూ పాడుతూ చేసుకున్నా మీరు పదిహేను నిమిషాల్లో చేసి వచ్చాము కరెక్ట్ గా ప్రిపేర్ అయితే ఏది క్లర్క్ ఎగ్జామ్ నేను చెప్తున్నా ఓకేనా నెక్స్ట్ పద్దెనిమిది ఇరవై తొమ్మిది ఎంత డిఫరెన్స్ పదకొండు డిఫరెన్స్ అవునా నెక్స్ట్ నలభై రెండు నుంచి అంటే మూడు ఒకటి పదకొండు డిఫరెన్స్ నెక్స్ట్ పది నుంచి ఒకటి మళ్ళీ పదకొండు సో నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది చూడండి పదకొండు 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 మళ్ళీ పదమూడు ఎంత వస్తుంది అరవై ఆరు సో అరవై ఆరు మళ్ళీ రావాలి పదకొండు రావాలి సరిపోయింది పదకొండు డెబ్బై ఏడు సరిపోయింది సో ఆప్షన్ ఏ మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది లెవెన్ థర్టీన్ మళ్ళీ లెవెన్ మళ్ళీ థర్టీన్ మళ్ళీ లెవెన్ వచ్చింది అన్నమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ట్వంటీ సెకండ్స్ టైమర్ ప్రాబ్లం అయిపోయింది ఏం చేస్తాం లేకపోతే మంచిగా మీకు బాగుంటుంది ఎగ్జామినర్కి ఇష్టమైన బ్యాటరీ ఇది కూడా ఐబీబీఎస్ ఆర్ఆర్ ఐ క్లర్క్ లో మరి చెప్తున్నా ఇది చూడండి వన్ టూ ఫార్టీ ఫోర్ ఎంత డిఫరెన్స్ టూ ఫార్టీ త్రీ డిఫరెన్స్ ఈ రెండు ఎంత డిఫరెన్స్ మైనస్ కదా ఎంత ఒకటి ఎనిమిది ఎనభై ఒకటి నెక్స్ట్ ఎంత ఇరవై ఏడు సరిపోయింది ఇంకా నెక్స్ట్ ఎంత తొమ్మిద తొమ్మిది అంతే కదా తొమ్మిది సో చూడండి ఇది ఏంటి త్రీ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఇది త్రీ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ ఇది త్రీ క్యూబ్ ఇది త్రీ స్క్వేర్ సో నెక్స్ట్ ఇయర్ రావాలి త్రీ రావాలి త్రీ టూ వన్ అంటే ఇక్కడ త్రీ రావాలన్నమాట సో నూట ఎనభై ఒకటి నుంచి ఒకటి మైనస్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది నూట డెబ్బై ఎనిమిది సో ఆప్షన్ నూట ఎనభై ఒకటి నుంచి అంతే కదా మూడు తీసేస్తే నూట డెబ్బై ఎనిమిది ఇక్కడ నూట తొంభై ఎనిమిది తీసుకుని నూట డెబ్బై ఎనిమిది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట ఓకేనా వన్ సెవెంటీ ఎయిట్ అనేది ఒకటి కాదు సెంటి నూట ఎనభై ఒకటి నుంచి మూడు తీసారు పదకొండు ఎంత తీస్తే మూడు తీస్తే ఎనిమిది ఏడు నూట డెబ్బై ఎనిమిది అవునా వాహే మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా ఇక్కడ రాంగ్ అంటే సీరియస్ రాంగ్ అంటే ఏం లేదు ఓకే నెక్స్ట్ చూద్దామా మనం ఇక్కడ కదా ఉంది మనం ఇలా కాకుండా బ్యాక్ సైడ్ నుంచి వద్దాం ఓకే ఈ రెండు డిఫరెన్స్ ఎంత పద్దెనిమిది నుంచి ఎనిమిది నుంచి వస్తే ఏడు ఒకటి పదిహేడు నెక్స్ట్ పదిహేడు నుంచి ఎనిమిది ఇస్తే తొమ్మిది అవునా ఎనభై ఐదు నుంచి ఒకటి ఇస్తే తొమ్మిది పంతొమ్మిది నెక్స్ట్ తొమ్మిది నుంచి మూడు నెక్స్ట్ రెండు అంతే కదా మూడు రెండు చూడండి ఇదేంటి ప్రైమ్ నెంబర్ అవునా ప్రైమ్ నెంబర్ ప్రైమ్ నెంబర్ ప్రైమ్ నెంబర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ రావాలి ప్రైమ్ నెంబర్ ఇరవై తొమ్మిది ఎందుకంటే ఇరవై మూడు తది ఇరవై నాలుగు అవుతుంది ఇరవై ఐదు అయిపోతుంది ఇరవై ఆరు అయిపోతుంది ఇరవై ఏడు అయిపోతుంది ఇరవై ఎనిమిది అయిపోతుంది బట్ ఇరవై తొమ్మిది మంది దీంతో తగ్గదు సో దిట్ ఈస్ కాల్డ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రైమ్ నెంబర్ సో నెక్స్ట్ ఇయర్ రావాలి ప్రైమ్ నెంబర్ ఇరవై తొమ్మిది కలిపి ఎంత కలుగుతుంది నూట తొంభై ఎనిమిది అవుతుంది అంటే రెండు వందల పంతొమ్మిది అవునా సో రెండు వందల పంతొమ్మిది ఆప్షన్ ఉందా ఎస్ ఆప్షన్ బి మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా ఓకేనా దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ప్రైమ్ నెంబర్ సిరీస్ ఓకే ఇది ఐబిపిఎస్ ఆర్ఆర్బి క్లర్క్ ఇష్టమైన ప్యాటర్న్ ఓకేనా చూడండి ఇది ఎలాగుంది చిన్న నంబర్ నుంచి పెద్ద నెంబర్ వచ్చింది థౌజండ్ వచ్చింది అంటే తప్పకుండా ఇక్కడ మనకి మల్టీప్లేస్ ను తప్పకుండా యాడ్ అవుతుంది అవునా సో బట్ చూడాలి మనం మల్టీప్లేస్ ఇది మనకు తెలుసు ఇది ఎంత కరెక్ట్గా ఫైవ్ టైమ్స్ ఉంది పదిహేడు ఐదు ఎనభై ఐదు కదా ఫైవ్ టైమ్స్ ఉంది కానీ ఎంత ఎక్కువ ఉంది ఇంటూ ఫైవ్ చేసి ప్లస్ ఎనభై ఐదు ప్లస్ ప్లస్ నాలుగు చేయాలి సో దీని
పదిహేడు సరిపోయిందా పదిహేడు ఐదు ఎనభై ఐదు ప్లస్ నాలుగు సో నెక్స్ట్ ఏ రావాలి ఇంటూ ఫోర్ రావాలి ప్లస్ త్రీ రావాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంటూ త్రీ రావాలి ప్లస్ టూ రావాలి నెక్స్ట్ ఇంటూ టూ రావాలి ప్లస్ వన్ రావాలి అంతేనా సార్ చెక్ చేయండి కావాలంటే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఇంటూ టూ చేస్తే ఏమవుతుంది నాకు డెబ్బై తొమ్మిది డబల్ ఎంత డెబ్బై తొమ్మిది డెబ్బై ఐదుకి నూట యాభై ఇంకో నాలుగు నాలుగు నూట యాభై ఎనిమిది సో రెండు ఐదు రెండు ఒకటి ఐదు ఎనిమిది ప్లస్ ఒకటి అంటే రెండు వేల ఒక వంద యాభై తొమ్మిది అనమాట సో ఆప్షన్ ఉన్నదా ఎస్ ఆప్షన్ డి మనకి కరెక్ట్ అయింది అనమాట నాకు ఆల్రెడీ రెండు ప్యాటర్న్ వచ్చినప్పుడు మధ్యలో నేను చెక్ చేయను డైరెక్ట్ గా అక్కడ వెళ్ళిపోతా అవునా కదా అలా చేస్తేనే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది సో చాలా అర్థమేటిక్ వస్తుంది ట్వంటీ సెకండ్స్ టైం ఇస్తాను చేయండి అర్థమేటిక్ వచ్చిందని పారిపోవద్దు చెప్తున్నా అర్థమేటిక్ చేసిన వాడే సెలెక్ట్ అవుతాడు ఫైనల్ గా ఇవన్నీ స్కోరింగ్ పార్ట్ నేను ఒప్పుకుంటా బట్ సెలెక్షన్ పార్ట్ అర్థమేటిక్ అర్థమేటిక్ నువ్వు ఎంత బాగా అటెంప్ట్ చేయగలిగితే అంత అంత ఛాన్స్ ఉంది నీకు జాబ్ లో సెలెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఓకే ట్వంటీ సెకండ్స్ ఇస్ ఓవర్ లెస్ డూ ఇట్ ఇఫ్ ద రేషియో ఆఫ్ ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ టు ఇస్ పెరామీటర్ ఇస్ సిక్స్టీ ఇస్టు లెవెన్ అంట ఓకే ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ టు ఇస్ పెరామన్ అంట ఓకే అండ్ లెంత్ అండ్ బ్రెత్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో సిక్స్టీ ఇస్టు ఫైవ్ అంట ఫైవ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రెక్టాంగిల్ వేసుకుందాం ఇది ఎల్ అయితే ఇది బ్రెత్ అవునా సో ఏమన్నాడు సిక్స్ టు సిక్స్ ఇస్టు ఫైవ్ అంట అంటే ఇది సిక్స్ ఎక్స్ అయితే ఇది ఫైవ్ ఎక్స్ అండ్ అలాగే పెరీమీటర్ పెరీమీటర్ టు ఇది ఏంటది రేషియో ఆఫ్ రేషియో ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఏరియా ఏరియా టు పెరీమీటర్ ఎంత అరవై ఇస్టు పదకొండు అంట అరవై ఒకటి అరవై ఇస్టు పదకొండు ఎక్స్ అని వేసుకుంటా అర్థమైందా సో నాకు ఇప్పుడు ఏం తెలుసు నాకు ఏం తెలుసు నాకు ఫైవ్ ఎక్స్ ఇంటూ సిక్స్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎంత అరవై ఏరియా కదా అరవై ఎక్స్ అవునా అంతే కదా రేషియో కదా డివైడెడ్ బై పెరీమీటర్ అంతా మనకి టూ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ బి అవునా సో టూ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ బి అంటే ఆరు ప్లస్ ఐదు ఆరు ప్లస్ ఐదు ఎంత పదకొండు ఎక్స్ రెండు అంటే ఇరవై రెండు ఎక్స్ సో ఇరవై రెండు ఎక్స్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు అరవై ఎక్స్ అంటే ఎక్కడ ఎంత పదకొండు ఎక్స్ అవునా సో దీనికి దీనికి పోయింది లెవెన్ కి లెవెన్ టూ జా ఒక ఎక్స్ కి ఒక ఎక్స్ పోయింది రెండు ఒకటిలో రెండు మూడు సో ఎక్స్ ఏమవుతుంది ఒక పదిహేను కదా పదిహేను ఒకటిలో పదిహేను నాలుగు ఓకే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అనమాట అర్థమైందా ఎలా కొట్టానో మీకు కావాలంటే మళ్ళీ ఇంకొకసారి వేసి చూపిస్తాను వేరే పెద్ద చేసి చూపిస్తాను ఓకేనా చాలా మంది సేమ్ కలర్ ని కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి ఉంటారు బట్ ఇక్కడ పెడతా చూడండి అది ఏమన్నా చూడండి ఏరియా డివైడెడ్ బై మనకి ఇచ్చారు కదా టూ పాయింట్ తీసుకుంటాం సో ఇక్కడే వేస్తున్నా చూడండి ఏరియా అంత మనకి ఫైవ్ ఎక్స్ ఇంటూ సిక్స్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై పెరిమీటర్ ఎంత వచ్చింది ట్వంటీ టూ ఎక్స్ అవునా సో ట్వంటీ టూ ఎక్స్ ఈక్వల్ ఎంత అరవై ఎక్స్ డివైడెడ్ బై లెవెన్ ఎక్స్ ఎందుకంటే ఇదే రేషియో కదా సో ఎక్స్ ఎక్స్ పోతుంది పదకొండు ఒకట్లు పదకొండు రెండు అవునా సో రెండు ఒకట్లు రెండు మూడు మూడు ఐదు లేదా పదిహేను పదిహేను నాలుగు ఎంత నలభై సో ఎక్స్ ఈజ్ కూడా మనకి ఏం మిగులుతుంది ఒక ఎక్స్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు ఫోర్ అని మిగులుతుంది అనమాట సో ఎక్స్ ఈజ్ కూడా ఫోర్ అయితే వాడు ఏం అడుగురు ఫైన్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ లెంత్ ఎంత ఆరు ఎక్స్ ఆరు ఎక్స్ ఈజ్ కూడా అంటే ఆరు ఇంటూ నాలుగు అంటే ఇరవై నాలుగు సెంటీమీటర్ అనమాట యూనిట్లు అనుకోండి ఏదైనా అనుకోండి సెంటీమీటర్ వాడు యూనిట్లు అని ఇచ్చాడు ఓకే నెక్స్ట్ ఈ ప్రాబ్లం ఐబిపిఎస్ అని చెప్తున్నా ఐబిపిఎస్ ఆర్ఆర్బి పిఓ ప్రిలియమ్స్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్త్ ఓకేనా మొన్న అడిగిన ఆగస్ట్ ఫిఫ్త్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీలో షిఫ్ట్ వన్ లో షిఫ్ట్ వన్ లో ఫస్ట్ షిఫ్ట్ లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఓకేనా ప్లీజ్ డూ చలో చేద్దామా బోట్ ఏ కవర్స్ వన్ నాట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ అప్ స్ట్రీమ్ సెవెన్ అవర్స్ అంట సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బోట్ ఏ తాలూకా అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ మనకు అంటే ఎందుకంటే స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ అపౌంట్ బై టైమ్ సో డిస్టెన్స్ మనకు తెలిసిపోయింది వన్ నాట్ ఫైవ్ టైమ్ ఎంత ఏడు ఏడు పదిహేను అంతా నూట ఐదు సో పదిహేను కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఏది అప్ స్ట్రీమ్ దేనిది బోట్ ఏది సో నేను బోట్ ఏది అప్ స్ట్రీమ్ కట్టాను నెక్స్ట్ ది స్పీడ్ ఆఫ్ బోట్ ఏ ఇన్ స్టిల్ వాటర్ సిక్స్ టైమ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ స్ట్రీమ్ అంట అంటే బోట్ ఏ తాలూకా స్టిల్ అంటే స్టిల్ వాటర్ అంటే ఎక్స్ అనుకుంటా కదా ఎక్స్ ఇస్ టు వై లేదా స్టిల్ వాటర్ లో బోట్ స్పీడ్ అనుకుంటే బోట్ అనుకుంటా అండ్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్
x minus y into r minus o t. So, 5 km per hour, actually, 5 km per hour, 5 units, okay? 5 units, 50 km per hour, I think. Okay, now, we are calling the downstream speed. Downstream speed and it is r plus o t. So, 7 units, and so the 15 divided by 5 into 8. This is 5 mulu. Mudil and the yellow yoti. So, yellow yoti and the deep in clatic rasta and nigra, miru, in chicken. Okay, Yerava Yogati. Okay, Edi downstream speed of boat A. Adaman the event to do. Speed of the boat B in steel water is equal to the downstream of the boat. Okay, Adam. Okay, Idianta Yerava Yogati kilometer per hour. Okay, now Naku upper stream there is pendi, downstream there is pendi. Then the boat A. I like a speed of water there is pathi. Ona, okay, already there is pendi. Ona gada upper stream speed, downstream speed there is pendi. Okay, what okay, unit and the mood gada? You can enter the dindi paddenmidi, idi mood. Ona, you can ask one. A the boat speed. Padden than the boat speed. Okay, boat speed, boat e taraka. And current the spendi. Stream the stream is equal to 3 km per hour. So you put short and add under speed of the boat to be in still water. Speed of the boat be in still water. And a speed of the boat be. Okay, speed B. Okay. And then the G equal to the downstream speed as boat in. Downstream ni kuba pen no marustrane. We cut the mawal and chiptrano. He land problem with the IBS carco is a tough problem. Meek the brand IBS RV POK easy air. But clerk level is more tough. So the limit for each called tough money. Is that tough place saying the Kantakan got tough evidence that are the easy contest. So to downstream speed and the area of kilometer one. So speed of boat B is equal to twenty one kilometer hour. Manic stream a pro at a mere B county acre and stream and the mood kilometer per hour. Like you said, then find the Time taken to time taken means to cover 140 km downstream by boat B and boat B downstream cover. Any kilometer not an half a kilometer. Not an half a divided by boat speed downstream is the Yerva Yavati plus Mudu. What is the Yerva Naru? So Yerva Naru. Kind of minutes to add your minutes. Minutes to add your 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 minutes Answer top is the correct answer. That's why the downstream speed is the downstream speed. The speed of the boat is the speed of the boat. The speed of the boat is the speed of the boat. The speed of the boat is the speed of the boat. The speed of the boat is the speed of the boat. The speed of the boat is the speed of the boat. The speed of the boat is the speed of the boat. The speed of the boat is the speed Adina Bajita. Okay, next. Questions number to Patichko do, or do you pay? So, question number one, eight percent of Patichko. Hello, last. Children, and the simple children. I want to do. Some amount is deposited at the rate of 20% compound interest per annum. And 20% compound is CA. Okay, CA only 20% annum each Difference between interest occurred at the end of one, first year and second year is 1200. And first year is 20% of the money. Second year is 20% of the money. Second year is 20% of the money. Plus E20 is 2% of the money. So difference is equal to the money. Difference and the difference between the interest at the end of first and second year. And take a twenty percent year, can you actually get that twenty two percent second year? On a second year, so difference and the two percentage, two percentage, you total hundred. I say hundred percentage and the value of another. So total hundred divided by two into hundred. So render and all do so. Aru sunna 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 araway vela man. So option Nikilaga top four answer less now. So friends, answer is the matter of the Aravai Vail and the Manaki correct answer. You get 2% is 1200. Okay, now. So 2% 1200 is 100% is 60,000. Okay, now. Okay, next. So put answer good as the other one to the even go to next. In an examination, Anil secured 40% marks and he failed by 40 marks. Surely, 40% marks to I say. 
నలభై మార్క్స్ మైనస్ అయ్యి అంటే ఫెయిల్ అయ్యాడు అనమాట ఓకే ఫార్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ వస్తాయి మనం చెప్తున్నా వైల్ ఇన్ ద సేమ్ ఎగ్జామ్ సునీల్ సెక్యూర్ సెవెంటీ పర్సెంట్ మార్క్స్ అండ్ హిస్ మార్క్స్ ఆర్ ట్వంటీ మార్క్స్ మోర్ దాన్ ద ప్యాసింగ్ మార్క్స్ చూడండి అదే సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ అయితే వాడు ఎంత అన్నాడంట ఇరవై మార్కులు ఓకే మోర్ దాన్ అనమాట ఇరవై మార్కులు ప్లస్ వచ్చాయి అనమాట పాస్ మీద అంటే చూడండి మంచి మిడిల్ లో పాస్ ఉంటుంది దీనికి బ్యాక్ వెళ్తే ఫెయిల్ దీనికి పాస్ వెళ్తే పాస్ అంటే ఎన్ని మార్కులు ఇక్కడ ఎన్ని మార్కులు మైనస్ ఫార్టీ మార్క్స్ ఇక్కడ ప్లస్ ట్వంటీ మార్క్స్ టోటల్ ఎంత అరవై మార్కులు అరవై మార్కులు దేంతో డిఫరెన్స్ చూడండి దేంతో డిఫరెన్స్ ఈ రెండు డిఫరెన్స్ ఎంత ముప్పై పర్సెంటేజ్ అవునా సో థర్టీ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ అరవై మార్కులు అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఎంత అవుతుంది అరవై డివైడెడ్ బై ముప్పై ఇంటూ హండ్రెడ్ సో ముప్పై ఒకటి ముప్పై రెండు సో రెండు వందల మార్కులు అనేది యాక్చువల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మార్కులు పెట్ట కానీ మనకి ఏం అంటున్నాడు ఇఫ్ సచిన్ స్కోర్ ఇస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ మార్క్ దెన్ ఫైన్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద మార్క్స్ కోడ్ బై సచిన్ అండ్ అనిల్ అంట సచిన్ అన్నవాడు సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ అంట సచిన్ అన్నవాడు సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ అనమాట సో సచిన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ అంటే రెండు వందల సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ అంటే అంత అరవై అరవై నూట ముప్పై సో సచిన్ కి నూట ముప్పై మార్కులు వచ్చాయి ఓకే ఇక్కడ సచిన్ రాద్దాం కానీ అడిగి ఉంటే అనిల్ కి అనిల్ కి ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయి అనిల్ కి నలభై పర్సెంట్ మార్కులు వచ్చాయి అనిల్ కి ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయి నలభై పర్సెంట్ మార్క్స్ అవునా ఇఫ్ సచిన్ స్కోర్ అంటే నలభై ఇక్కడ నూట ముప్పై ఇక్కడ నలభై మార్క్స్ కదా ఇఫ్ సచిన్ స్కోర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ దెన్ ఫైవ్ ఓకే మనం అంతా కట్ అవసరం లేదు సిక్స్టీ ఫైవ్ నుంచి నలభై తీసేయండి అరవై ఐదు నుంచి నలభై తీసేయండి ఎంత ఇరవై ఐదు సో ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ ఏమవుతుంది రెండు వందలకి రెండు వందలకి ఇరవై పర్సెంట్ ఎంత అవుతుంది యాభై అవునా సో యాభై మార్కులు అనేది ఆప్షన్ ఏ మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ వాడు మనకి డిఫరెన్స్ వాళ్ళు ఇద్దరు మంచి అడిగింది జస్ట్ అది సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చింది ఇది ఫార్టీ పర్సెంట్ వచ్చింది డిఫరెన్స్ ఎంత అడిగారు ఓకేనా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం సో యాభై అనేది మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ ది మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ అన్ ఆర్టికల్ ఈస్ త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ద ఆర్టికల్ ఈస్ సోల్డ్ ఆఫ్టర్ గివింగ్ ఎ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ సచ్ దట్ దెర్ ఈస్ ఎ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఫైన్ ద అమౌంట్ బై విచ్ ది ఆర్టికల్ ఈస్ మార్కెట్ ఆఫ్ అబౌవ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ మీకు ఎప్పుడు తెలియదు ఒక వస్తువు తాలూకా కాస్ట్ ప్రైస్ మనం ఇప్పుడు కనిపెట్టాలి అడిగి ఉన్నాడు వాడు వస్తువు తాలూకా మార్కెట్ ప్రైస్ ఇచ్చే మూడు వేల రెండు వందలు ఇచ్చాడు ఓకేనా మళ్ళీ ట్వంటీ పర్సెంట్ వచ్చిందంట ఎప్పుడు ఎనిమిది వందల రూపాయలు తగ్గిస్తే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం కాస్ట్ ప్రైస్ ఇప్పుడు ఏమనుకుంటాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకుంటాం అవునా కాస్ట్ ప్రైస్ కి మనం ఏం చేస్తాం మార్కప్ చేస్తాం అప్పుడు ఏమి వస్తుంది మార్కెట్ ప్రైస్ వస్తుంది మార్కెట్ ప్రైస్ అంతా మూడు వేల రెండు వందలు ఇచ్చాడంట దానికి డిస్కౌంట్ కూడా ఇచ్చాడంట ఎనిమిది వందలు కానీ ఇక్కడ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత అవుతుంది మనకి ఎంత వస్తుంది ఎందుకంటే డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు కానీ ప్రాఫిట్ ఇచ్చాడు ఎంత ప్రాఫిట్ ఎంత ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ అంట ట్వంటీ పర్సెంట్ పాసిబుల్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే ప్లస్ ట్వంటీ కదా అంతే కదా సో వన్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ సో నాకు ఇప్పుడు సెల్లింగ్ ప్రైస్ నాకు మార్క్ ప్రైస్ నుంచి వస్తుంది మార్క్ ప్రైస్ ఎంత ఎనిమిది వేల మూడు వేల రెండు వందలు మైనస్ డిస్కౌంట్ ఎంత ఎనిమిది వందలు ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెల్లింగ్ ప్రైస్ సో ఇది ఎంత మొత్తం రెండు వేల నాలుగు వందలు అవునా ఇది ఎంత కలిగి సో రెండు వేల నాలుగు వందలు నుంచి కూడా సెల్లింగ్ ప్రైస్ అంటే ఇక్కడ మనం ఏం కొంటాం సెల్లింగ్ ప్రైస్ నుంచి వన్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ సో వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇప్పుడు నీకు కాస్ట్ ప్రైస్ కట్టాలని ఏం చేస్తాను కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అవునా సో అప్పుడు నేను చేస్తాను హండ్రెడ్ ఇంటూ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై వన్ ట్వంటీ చేస్తా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రావడానికి అవునా జీరో జీరో పది పన్నెండు ఒకటి పన్నెండు రెండు అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంత అవుతుంది రెండు వేల రూపాయలు మనకి కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత వచ్చింది రెండు వేల రూపాయలు అనమాట ఇక్కడ రాస్తున్నాను రెండు వేల రూపాయలు కాస్ట్ ప్రైస్ అయితే నాలుగు రూపాయలు పన్నెండు మూడు వేల రెండు వందలు అయితే ఎంత మైనస్ చేస్తాడు ఎంత పెంచుతాడు పన్నెండు వందలు పెంచితేనే కదా అవుతుంది సో ఆన్సర్ మనకి ఏమవుతుంది పన్నెండు వందలు ఆప్షన్ బి మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ది వర్కింగ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఏ ఈ సిక్స్టీ పర్సెంట్ మోర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ బి అంట ఓకే అంటే బేసికల్ గా ఏంటి ఏ ఇస్ టు బి ఎంత అవుతుంది సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఎంత త్రీ బై ఫైవ్ అంటే బి అన్నది ఫైవ్ అయితే ఏ అవుతుంది మోర్ అన్నాడు కదా సో త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ఎంత ఎయిట్
Next problem. <coughs> In a business, the investment of A is 25% more than that of B and R. Okay. And the ratio of the investment of A to C is 5 is to 6. And the ratio of time period for the investment B A C is 6 is to 4 is to 7. Find the ratio of profits received by B A C. Student A. You can see how much you can see. You can see how much you can see. You can see how much a is to B is to C and you can see how much you can see. This is B is to A is to C. Okay. वक्त व्यापार उन्होंने ये पेट बड़ी ओके नहीं निकला आसन ये इस टू बी पेट बड़े अंदर 25 परसेंट एक को आंटा ये 25 परसेंट मोर 25 अंदर अंदर वन बाय फोर अंडे बी अनुवाद दी नार्ग ऐ थे ये अनुवाद दी आई रोते थे फोर प्लस वन जास्ता होगा था ओके ना आई बंद है नेक्स्ट वन डरो and ratio of the investment of A to C is equal to 5 to 7. A ke C ke koda nispeth 5 to 7. So, E to C ni ni raise asthana. Already kada 5 on di, ni directly kada 6 raise asthana. I bend. Ippuru ni time ho, time ratio kata di. Time ratio ni ni jasthana ni ni jasthana. So, ippuru ni aim anna ni chodha ni. Period of investment B is equal to 60 to 4. Chala man ni jasthana 60 to 4 is to 7 ni. Chadu kundi ni ikada 60 into ikada ni ikada 4 into 7 jasthana. But, ila chayi kodha ni. Ila chayi kodha ni. And, even adu A is to B is to wala adu. B A C इच्छन, और ना, so B A C इच्छन ऐंटे मेरे B A C प्रकार में वही आली, अंदर वही था, अंटे first B इच्छन का, बट B ऐंटे ऐंता R, so into R एक डेस कुंटा, तरह तो A ऐंटे ऐंटे four, so into four एस कुंटा, इंटे C ऐंटे ऐंटे into A डू, इप्पर दिए ना, फिर रेंड तो ये वाला ना है S, रेंड रेल्लो, रेंड मूल्लो, रेंड मूल्लो, और ना इंके ये � इकड़ों पर मालूम ही मतलब बैठ चलो मामले का चूस को नहीं आंध्र बैठा सर एकड़ देख रहे थे नहीं but नन्ना अवधि ये बात सुपर को नहीं पता रहो but okay but अरे यूं जो find the ratio of profits provided by B A C है मतलब अंडे अरे यूं जो B is to A is to C है रहो so B अंता पन्नीडू पन्नीडू is to A अंता पादी पादी is to C अंता एरो योटे एरो योट इधि मर आंसर होते okay ना so इधि already ले जाओ ठीक मतलब option G मतलब के नन्ना अवधि सुपर को नहीं आंसर करता मतलब and तब पकड़ ना मनी जब तुम्हार exam लो at least one question हो none of the above इस्तेमाल में मतलब confused चाहिए रहने but मेरे be content मेरे मेरे end जैसे ना मेरे काम तो क्या बोलते हैं अ none of the above नहीं ये तो उन्हें मेरा answer बिल्कुल नहीं पता है ओके ना next अजमे काम नहीं चाहिए उनमें आधा बन्दा है तो ना the ratio of perimeter of a square to the circumference of a circle 40 to 33 है ना if the length of each side of the square is 38 centimeters more than the radius of the circle then find the area of the square छोड़ देंगे वक्त चतुर्थस्रोम वक्त जो चतुर्थस्रोम का चुट्टू कल्पना है हमारी वृत्तियों का चुट्टू कल्पना निष्पत्ति 40 इस्तू 33 एंटा ओके ना चतुर्थस्रोम ने डी स्क्वेयर ओके ना स्क्वेयर नहीं रह गया इसको ना ओके तरवाता इधि सर्किल चुट्टू का जंटे 2 पाई आर और ना इधि 40 इस्तू 33 एंटे � and a वन डू 40 इस टू 33 इन दो परिमेटर अंडे दिन एक्शन कोच के तो 40 एक्स तो 33 एक्स ओके ना तो चलो 40 एक्स तो 33 तो एक नियम अपने नार्व इनटू ये इज इक्वल टू 40 एक्स और ना टू पे आरंडे ने जोड़ा नहीं टू पे आरंडे 33 एक्स अर्थात में इंदा तो इपर जोड़ा नहीं इफ द लेंथ ऑफ इच साइड ऑफ द रेडियस प्लस 38 अंडा अंडा दे अंडे ये इज़ इक्वल टू रेडियस प्लस 38 तो ना को इकड़ा नार्वोगट लो नार्वोपाद लो तो ये इज़ इक्वल टू 10 एक्स एन एक्टिव्स ओके ना कहानी इकड़े ने ये प्लस रेडियस इसको डालो आर प्लस 38 इसको डालो तो आर प्लस 38 इनटू एक्स अंदर ना रेडियस वक्त में सो इकड़ R is equal to 33 X. Okay, now, that means that R into 33 X. Now, you can see that 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 you can see 4R by 21, X place लो मनो, X is इकड़ A is equal to R plus 10X कदा, OK, यहला यह सकोद्धों, OK नम सो, इन यह रहे चेस्टना नो, मनक ये कावल गदा, फैनल गा, इन इकड़ यह रहे चेस्टना नो, 
నాకు ఆర్ వాల్యూ తెలిసింది ఇక్కడ తీసుకోండి ఇప్పుడు అడిగి ఉన్నాడు ఏ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే ఆర్ ప్లస్ థర్టీ ఎయిట్ నాకు ఆర్ తెలుసు ఏ ఈజ్ ఒకటి ఆర్ ఎంత ట్వంటీ వన్ బై ఫోర్ అర్థమైందా ట్వంటీ వన్ బై ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ థర్టీ ఎయిట్ ఇక్కడ ఏ ఎంత మనకి టెన్ ఎక్స్ అవునా ఏ ఈజ్ కూడా టెన్ ఎక్స్ నేను డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ టెన్ ఎక్స్ నేసుకుంటా అర్థమైందా ఏం చేశాను సో ఇప్పుడు నాకు చూడండి ఏమవుతుంది ఇక్కడ నాలుగు అంటే నలభై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ వన్ ఎక్స్ ప్లస్ నాలుగుతో ముప్పై ఎందుకు అంటే ఏంటంత నాలుగు ఇంద్రు ముప్పై రెండు రెండు మూడు నాలుగు మూడు పన్నెండు మూడు పదిహేను నూట యాభై ఎనిమిది అర్థమైందా అంతే కదా సో నూట యాభై రెండు ట్వంటీ వన్ ఎక్స్ తీసి ఫార్టీ ఎక్స్ వచ్చే నైన్టీన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫార్టీ టూ అవునా సో నేను ఇక్కడ రాస్తున్నాను ఎక్స్ తో పంతొమ్మిది గడిపిండి పంతొమ్మిది యాభై రెండు అంటే ఎనిమిది అవునా ఎనిమిది ఎనిమిది వందల డెబ్బై రెండు రెండు ఏడు ఎనిమిది వందల ఎనిమిది ఏడు పదిహేను సరిపోయింది సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ వస్తే నాకు ఏ కనిపెట్టాలి అవునా సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ ఎక్స్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ ఎక్స్ కదా ఇక్కడ ఇక్కడ రాస్తున్నాను ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఎక్స్ ఎలా వచ్చింది టెన్ ఎక్స్ ఇక్కడ వచ్చింది కాబట్టి సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ ఎక్స్ వచ్చినప్పుడు నాకు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఏ వాల్యూ అవుతుంది ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ అవుతుంది అడిగి ఉన్నాడు స్క్వేర్ రూట్ అడిగాడు సో ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ ఇంటూ ఎయిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆరు వేల నాలుగు వందలు సో మనకి ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట అర్థమైందా నెక్స్ట్ టాపిక్ చూడండి త్రీ పైప్స్ ఏ బిసి కెన్ ఫిల్ ఏ సిస్టమ్ ఇన్ సిక్స్ అవర్స్ అంట అంటే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ మూడు కలిపి ఎంత సిక్స్ అవర్స్ లో ఫిల్ చేయగలం అంట నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ వర్కింగ్ ఇట్ అట్ టుగెదర్ ఫర్ టూ అవర్స్ అంటే ముగ్గురు కలిపి టూ అవర్స్ చేశారు టూ అవర్స్ చేశారు సి ఈస్ క్లోజ్ అండ్ ఏ అండ్ బి కెన్ ఫిల్ ద రిమైనింగ్ పార్ట్ ఇన్ సెవెన్ అవర్స్ అంట చూడండి ఫస్ట్ టూ అవర్స్ ఫస్ట్ టూ అవర్స్ ఎవరో చేశారు ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి చేశారంట దాని తర్వాత ఎవరు ఓన్లీ ఏ ప్లస్ బి ఏ చేశారు వాళ్ళు ఎంత చేశారంట ఏడు గంటలో చేశారంట అర్థమైందా కానీ ఇక్కడ మనకు టూ అవర్స్ అంటే ఏంటంటే టోటల్ అంతా ముగ్గురు కలిపి చేస్తే ఎంత అవుతుంది ఆరు సో రెండు బై ఆరు ఎంత వన్ బై త్రీ పార్ట్ వన్ బై త్రీ పార్ట్ వన్ బై త్రీ పార్ట్ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ చేశారు రిమైనింగ్ ఎంత రిమైనింగ్ రిమైనింగ్ ఎంత టూ బై త్రీ వర్క్ అవునా కాదా చెప్పండి టూ బై త్రీ పార్ట్స్ సో టూ బై త్రీ పార్ట్స్ ఎన్ని గంటలు చేశారు వాళ్ళిద్దరు కలిపి ఎవరు ఏ అండ్ బి అవునా కదా ఏ అండ్ బి ఎంతలో చేశారు సెవెన్ అవర్స్ లో చేశారు సో యాక్చువల్ వర్క్ ఎంత కంప్లీట్ చేస్తారు మామూలు అయితే ఓన్లీ ఏ అండ్ బి కంప్లీట్ చేస్తే ఏడు మూడు ఇరవై ఒకటి బై రెండు అంతే కదా రెండు ఇరవై ఒకటి బై రెండు యూనిట్లు చేస్తామంట గంటలో చేస్తారు అర్థమైందా నేను మళ్ళీ చెప్పడా చూడండి టూ అవర్స్ చేశాడు అంటే ఆరు లో రెండు అవర్స్ అంటే ఎన్ని పాటలు అవుతుంది వన్ బై త్రీ పాట అవుతుంది రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుంది త్రీ లో నుంచి వన్ బై త్రీ చేస్తే టూ బై త్రీ మిగులుతుంది సో టూ బై త్రీ పాట మనీ చెప్తున్నాయి ఇక్కడ టూ బై త్రీ పాటు ఏడు గంటలో ఏ బి ఏ ప్లస్ బి చేస్తారంట సో హోల్ వర్క్ ఓన్లీ హోల్ వర్క్ వర్క్ ఏబి ఓన్లీ ఏబి ఎంతలో చేస్తారు టూ బై త్రీ అంటే ఇరవై ఒకటి బై రెండు వర్క్ హవర్ లో చేస్తారు అర్థమైందా సో నేను అదే సింపుల్ గా ఇక్కడ వేసుకుంటున్నా సో నేను ఇప్పుడు నేను అరేజ్ చేసుకుంటున్నాను మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఓకేనా ఇదే కదా నేను ఇక్కడ వేసేస్తున్నాను ఏ ప్లస్ బి ఎంత ఇరవై ఒకటి బై రెండు ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి మనం ఎల్సిఎం కట్టాలి ఎల్సిఎం కట్టాలంటే మీకు తెలుసు కదా ఎలా కట్టాలో ఎల్సిఎం కడతారు ఎప్పుడు కూడా ఎల్సిఎం దీన్ని డెవలప్ అవ్వాలి ఎల్సిఎం అంటే పైన నామినేటర్ డినామినేటర్ కాకుండా నామినేటర్ రెండింటికి మనం ఎల్సిఎం కడితే సరిపోదు సో ఇక్కడ ఎల్సిఎం కడితే ఎంత నలభై రెండు అవునా టోటల్ వర్క్ నలభై రెండు అనుకోవచ్చు కదా ఎల్సిఎం నలభై రెండు అవుతుంది ఎల్సిఎం నలభై రెండు అయితే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఎందుకంటే ఇరవై ఒకటి రెండు నలభై రెండు ఆరుతో దెబ్బ సో అప్పుడు ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఏంటి సెవెన్ ఎఫ్సిఎన్ సిది ఓకేనా ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సిది సెవెన్ ఎఫ్సిఎన్ సి ఓకే ఏ ప్లస్ బికి ఏమవుతుంది ఇరవై ఒకటి రెండు 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 నాలుగు ఓకే నాలుగు ఏ ప్లస్ బి అర్థమైందా మీకు ఏం చేశాను ఇరవై నలభై రెండు డివైడెడ్ బై ఇరవై ఒకటి బై రెండు ఇవ్వరు కదా ఈ రెండు ఇరవై బై పది ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు 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 నాలుగు ఇది చేశారు అర్థమైందా సో ఇప్పుడు నాకు ఏ ప్లస్ బి తెలుసు ఏ ప్లస్ బి తెలుసు అంటే ఇది ఏడు అయితే ఇది నాలుగు అయితే ఓన్లీ సి అవుతుంది మూడు ఎఫ్సిఎన్సి సి తాలూకు ఎఫ్సిఎన్సి మూడు అవుతుంది అంతే కదా ఏడు నుంచి నాలుగు తీస్తే మూడు అవుతుంది సో నాకు ఏం కావాలి టో
ప్రస్తుత వయసు పన్నెండు సంవత్సరాల క్రితం ఆమె వయసు కంటే మూడు సంవత్సరాలు తక్కువ ఆల్సో ది రెస్పెక్ట్ రేషియో బిట్వీన్ రాజ్ ప్రజెంట్ ఏజ్ అండ్ రాజస్ ప్రజెంట్ ఏజ్ ఫోర్ ఇస్టు నైన్ అంటే రాజు అండ్ రాధ తరుక ప్రస్తుత వయసు నిష్పత్తి ఫోర్ ఇస్టు నైన్ అంట వాట్ విల్ బి ద రాజ్ ఏజ్ ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ తో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేయాలి రాధ ప్రజెంట్ ఏజ్ రాధ ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆర్ అనుకుంటే వాడు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఎగో చూడండి పన్నెండు సంవత్సరాల క్రితం సో ఆర్ మైనస్ పన్నెండు ఎంత అంట వాడికే త్రీ టైమ్స్ అంట చూడండి త్రీ ఇయర్స్ లెస్ దాన్ ట్రైస్ హెర్ ఏజ్ అనమాట ఓకే పన్నెండు సంవత్సరాలు ఎగో మళ్ళీ చెప్తున్నా రాజస్ ప్రజెంట్ ఏజ్ ఒక్క నిమిషం రాధాస్ ప్రజెంట్ ఏజ్ ట్వెల్వ్ ఇయర్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఎగో త్రీ ఇయర్స్ లెస్ దాన్ అంటున్నాడు ఓకేనా అంటే ఎప్పుడు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఎగో సో ఆర్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఎగో అర్థం ట్రైస్ ఓకే ఎంత ట్వైస్ సో టూ ఇంటూ మైనస్ త్రీ ఇది మీకు అర్థమైందా ఎలా చేసాను అడిగిన్నాడు పన్నెండు సంవత్సరాల క్రితం రాధా ఏజ్ ట్వైస్ ఉంటే దానికి మైనస్ మూడు చేస్తే అప్పుడు రాధా ప్రజెంట్ ఏజ్ వస్తుంది అనమాట ఓకేనా అది త్రీ ఇయర్స్ లెస్ దాన్ ఓకే అది ప్రజెంట్ ఏజ్ త్రీ ఇయర్స్ లెస్ దాన్ ట్వైస్ హెర్ ఏజ్ అంతే సరిపోయింది సో ఆర్ ఏమవుతుంది ఆర్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు టూ ఆర్ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ మైనస్ త్రీ అవునా సో ఆర్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు ఇటువైపు ఇది ఇటువైపు వస్తే ఇది ఇటువైపు వచ్చేస్తుంది అంతే కదా సో ఆర్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు ట్వంటీ సెవెన్ సో నాకు రాధా ప్రజెంట్ ఏజ్ తెలిసిపోయింది ట్వంటీ సెవెన్ అని ఇప్పుడు అడిగినాడు రాజ్ ఓకే రాజ్ ఇస్ టు రాధా ఎంత అంట రేషియో ఫోర్ ఇస్ టు నైన్ అంట సో నాకు రాధా తెలుసు ఎంత ట్వంటీ సెవెన్ అంటే ఎన్ని అయింది ఇంటూ త్రీ టైమ్స్ సో ఈ డేజ్ ఎంత ఉంది ఇంటూ త్రీ చేయాలి అంటే పన్నెండు అనమాట సో నాకు రాజ్ ఏజ్ నాకు ప్రజెంట్ ఏజ్ పన్నెండు సంవత్సరాలు తెలిసిపోయింది తర్వాత అంటే వాట్ ఇది రాజ్ ఏజ్ ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే ప్లస్ ఫైవ్ ఇయర్స్ చేయాలి సో పన్నెండు ప్లస్ ఫైవ్ ఇయర్స్ చేయదంత పదిహేడు సంవత్సరాలు ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అవుతుంది సో ఆప్షన్ బి మనకి కరెక్ట్ అవుతారు అనమాట అర్థమైందా అర్థమైంది కదా అయ్యో మీకు అర్థమైంది అనమాట సో నెక్స్ట్ బిఏకి వచ్చేసాం మనం మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఈ ప్రాబ్లం చూడండి ఓకే దాని తర్వాత ఆ డిఏ చేద్దాం సో దెర్ ఆర్ టూ బాక్సెస్ దెర్ ఆర్ టూ బాక్సెస్ ఏ అండ్ బి దట్ కంటైన్స్ ది త్రీ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఆఫ్ బాల్స్ రెడ్ ఎల్లో అండ్ గ్రీన్ and the total number of balls in both boxes 120 anta okay the ratio of the total number of balls in box a to box b is 7 to 5 anta chudandi okati em annadu a is to b okay na red ball rasnadu red ball yellow ball green ball okay na so red ball ni ela teeskundam yellow ball ni ela teeskundam green ball ni ela teeskundam okay ikkada malli total veskundam టోటల్ ఓకేనా వీళ్ళ టోటల్ సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే టోటల్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు నేను చేస్తా అంటే కలర్ మార్చేస్తాను చూద్దాం చూడండి సెవెన్ ఇస్ టు ఫైవ్ రేషియో అంటే ఇది సెవెన్ రేషియో అయితే ఈ బాక్స్ లో ఈ రేషియో ఫైవ్ రేషియో ఉంటాయి మొత్తం ఎన్ని టోటల్ మనకి ఇచ్చాడు నూట ఇరవై ఇచ్చాడు డైరెక్ట్ టోటల్ ఇచ్చాడు ఓకేనా ఏంటంటే ఇప్పుడు థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ ఈజ్ రెడ్ అంట ఏమన్నాడు ముప్పై పర్సెంట్ మొత్తం బంతుల సంఖ్యలో ముప్పై పర్సెంట్ ఎరుపు రంగులో ఉంటాయంట థర్టీ పర్సెంట్ ఎంత టోటల్ ఎంత నూట ఇరవై ముప్పై పర్సెంట్ ఎంత ముప్పై ఆరు సో మొత్తం ముప్పై ఆరు రెడ్ బాక్స్ లో ఉంటాయి ఓకేనా రెడ్ బాల్ ముప్పై ఆరు ఉంటాయి మనం కరెక్ట్ గా వేసుకున్నాం రెడ్ బాల్ ఎక్కడైనా వేసుకోవచ్చు మీరు ఓకే ఎక్కడైనా వేసుకోండి నెక్స్ట్ ది రేషియో ఆఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ రెడ్ బాల్స్ ఇన్ బాక్స్ ఏ టు బాక్స్ బి ఈస్ సెవెన్ ఇస్ టు ఫైవ్ అంట అంటే ఇది సెవెన్ ఇస్ టు ఫైవ్ రేషియో ఉన్నాయి అనమాట ఇక్కడ సెవెన్ రేషియో ఉంటే ఇక్కడ ఫైవ్ రేషియో ఉంటాయి సో ముప్పై ఆరు బాక్సులు పన్నెండుకి పన్నెండు యూనిట్లు ముప్పై ఆరు అంటే పన్నెండు ఒకటి పన్నెండు రెండు మూడు అంటే అంటే ఇక్కడ ఇరవై ఒకటి ఉంటాయి ఇక్కడ పదిహేను ఉంటాయి ముప్పై ఆరు సరిపోయింది అర్థమైందా సెవెన్ ఇస్ టు ఫైవ్ రేషియో మనం కనిపెట్టేసాం ఓకే నెక్స్ట్ ది నెంబర్ ఆఫ్ ఎల్లో బాల్స్ ఇన్ ఏ ఈజ్ నైన్ మోర్ దెన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ రెడ్ బాల్స్ ఇన్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ రెడ్ బాల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఏలో ఇరవై ఒకటి ఎల్లో బాల్స్ లోని ఎన్ని ఉన్నాయంట ప్లస్ తొమ్మిది ఉన్నాయంట తొమ్మిది ఎక్కువ ఉన్నాయంట చూడండి బాక్స్ ఏ మరియు బాక్స్ బి లో ఎర్రటి బాల్ సంఖ్య ఎదురుతాయి ఏలోని ఎరుపు బంతుల సంఖ్య కంటే ఏలోని ఏలోని పసుపు బంతుల సంఖ్య ఎక్కువ అంట ఓకేనా ఏలో పసుపు బంతి అంటే తొమ్మిది ఎక్కువ అంటే ప్లస్ తొమ్మిది చేస్తాను తెత్త ఇక్కడ ముప్పై అర్థం ఎలా ఇచ్చేసా బాక్స్ ఏలో రెడ్ బాల్ ఇరవై ఒకటి ఉన్నాయి అది ఏమన్నాడు తొమ్మిది బాల్ ఎక్కువ అంటాడు ఏలో బాల్స్ తొమ్మిది కనిపిస్తే ముప్పై వే
ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి మనకు తెలుసు ఏం తెలుసు సెవెంటీన్ ఇస్టు సెవెన్ ఇస్టు ఫైవ్ రేస్ లో టోటల్ ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ ఏముంటాయి యాక్చువల్ గా బాల్స్ ఎన్ని ఉంటాయి డెబ్బై ఏ బాక్స్ లో ఉంటాయి బి బాక్స్ లో యాభై ఉంటాయి ఎందుకంటే టోటల్ నూట ఇరవై ఇప్పుడు చూడండి డెబ్బై ఇరవై అంటే ఇప్పుడు నాకు మిగిలిన గ్రీన్ బాక్స్ తెలుసుకోవచ్చు కదా డెబ్బై బాక్స్ అంటే ముప్పై ఇరవై ఒకటి ఎంత యాభై ఒకటి డెబ్బై నుంచి యాభై ఒకటి తీసేస్తే ఎంత పంతొమ్మిది అర్థం దా డెబ్బై నుంచి యాభై ఒకటి తీసేసి పంతొమ్మిది ఇప్పుడు ఇలాగే పదిహేను ఇరవై ఎంత నలభై నలభై అంటే ఇక్కడ యాభై యాభై నుంచి నలభై తీసే ఎంత పది సో నాకు అన్ని బాక్స్ లోని ఏ బాక్స్ లో ఏ బాక్స్ ఉన్నాయి అన్ని వచ్చేసాయి అవునా కదా ఈ ఇక్కడ కూడా టోటల్ కావాలంటే మీకు క్వశ్చన్ ఇలాగే అడుగుతారు ఇక్కడ ఎంత ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు నలభై ఐదు నలభై నాలుగు ఓకేనా ఇవన్నీ నువ్వు కనుక్కుంటే నూట ఇరవై సో మీకు క్వశ్చన్ ఎలాగ అడుగుతారు అంటే టోటల్ బాల్స్ ఇన్ ఎల్లో మిక్సింగ్ ఏ అండ్ బి అనమాట ఓకే ఎన్ని బాల్ ఎన్ని బాల్ టోటల్ ఏ అండ్ బి లో మొత్తం ఎల్లో బాల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయని అడుగుతారు సో డైరెక్ట్ మీరు ఆన్సర్ సో ఇలా మీకు క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అనమాట క్వశ్చన్స్ నేను పెట్టలేదు ఎందుకంటే మీకు తెలుసు మీ మనం ఇది టేబుల్ కనిపెట్టి కానీ క్వశ్చన్స్ అంత ఈజీగా అడుగుతాడు అసలు సో మీరు ఇది మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకేనా కేసు రేట్ తప్పకుండా అడిగే ఛాన్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఆర్ఆర్బిపిఓ ప్రిలిమ్స్ లో మనకి టేబుల్స్ అడిగాడు బాగా ఓకేనా టేబుల్స్ అడిగాడు కదా సో మనకి ప్రిలిమ్స్ లో కూడా ఆ కలర్ట్ ప్రిలిమ్స్ లో కూడా టేబుల్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో తప్పకుండా టేబుల్ ఛాన్సెస్ చేసుకోండి ఓకేనా అండ్ అలాగే పీఓలో మనకి రెండు వేరియేషన్ అడిగాడు ఇక్కడ ఓన్లీ ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే డైరెక్ట్ డేటా ఇచ్చేస్తుంటే చేసేమని చెప్తాడు అవునా సో అన్ని చేసేస్తాం The following data are regarding number of shoes sold by five shops at time. A, B, C, D, E. And A, B, C, D, E. This is the shop that we have to sell. Month, month. And five different months. July, August, September, October, November. Each sell. What is the average number of shoes sold by shop A in the month of July, August, September? And A, July, August, September. Or end up and use the following. July, August, September. యావరేజ్ అడిగాడు ఇందులో షాప్ ఏలు అంటే నూట ఇరవై ఏడు ఎనభై ఎంత రెండు వందల ఏడు అంతే కదా ప్లస్ నూట యాభై ఎంత మూడు వందల యాభై ఏడు సో మూడు వందల యాభై ఏడు డివైడ్ అయిపోయి మూడు త్రీ షాప్స్ కదా ఒకటి రెండు మూడు సో మూడుతో మూడు ఒకటిలో మూడు పంతొమ్మిది అంటే నూట పంతొమ్మిది సో ఆప్షన్ డి మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట అర్థమైందా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి ఎంత సింపుల్ మీకు ఎంత టేబుల్ ఇచ్చాడు ఎంత డేటా ఇచ్చాడు కానీ సింపుల్ రెండే రెండు వాల్యూస్ మీకు అవునా సో అలాగే అడుగుతారు ఇది చూడండి నెంబర్ ఆఫ్ షూస్ సోల్డ్ బై షాప్ ఈ షాప్ ఈ ఇన్ సెప్టెంబర్ సెప్టెంబర్ అంట సూసోల్ బై షాప్ ఈ ఎంత డెబ్బై ఐదు ఓకే వాజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ వాట్ పర్సెంట్ లెస్ దాన్ ద నంబర్ ఆఫ్ సూ సోల్డ్ బై షాప్ బి సూ సోల్డ్ బై బి ఇన్ ద సేమ్ మంత్ బి లోని సేమ్ మంత్ అంటే నూట అరవై అవునా సో ఇందులో ఎంత మైనస్ నూట అరవై నుంచి డెబ్బై తీసేయండి ఎంత నూట అరవై నుంచి అరవై తీసేయండి ఎంత వంద వందలో పది తీసేసి ఎనభై ఐదు సో ఎనభై ఐదు డివైడెడ్ బై నూట అరవై ఇంటూ హండ్రెడ్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ లెస్ అన్నాడు అప్రాక్సిమేట్లీ అన్నాడు సో నేను ఏం చేస్తాను ఇక్కడ జీరోకి జీరోకి పోతుంది పదహారు ఒకటి పదహారు ఐదు ఎనభై ఇంకా అయిపోయి మీద పదహారు మూడు నలభై ఎనిమిది సో ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సెంట్ అప్రాక్సిమేట్ అని అనుకుంటా అవునా అప్రాక్సిమేట్ సో ఆప్షన్ డి మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అర్థం అయితే చూడండి ఇంత టేబుల్ ఇచ్చాడు ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ని టేబుల్ ఇచ్చాడు మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి కానీ అక్కడ మనకి ఏంటి అండి ఒకటి రెండే రెండు పాయింట్స్ ఇచ్చాడు అవునా సో ఇలాగ మీకు అభిప్రాయ సార్వీ క్లర్క్ లో తప్పకుండా ఇలాగ అడుగుతాడు అనమాట నెక్స్ట్ ది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షూస్ సోల్డ్ బై ఆల్ ద షూస్ టుగెదర్ టాప్స్ ఏ in june was 50% more than the total number of uh, total number of shoes sold by all the shoes together in july and so july lo ni adi evanadu june lo anni bootlu vegadaru kichina mottham shoes sankhya july lo anni shoes lo kadipi kichina mottham bootla sankhya kante 50% ekku anta ante enti first of all manam em cheyali july lo enna kadipetta chudu ee vantha manam kadipetta anamata okay na enta 127 30 first vandha kadipetta వంద పన్నెండు పదమూడు ఎంత ఇరవై ఐదు అవునా ఇరవై ఐదు పదిహేను నలభై నలభై ఎనిమిది పద్నాలుగు ఎంత నలభై ఎనిమిది పద్నాలుగు ఎంత నూట నలభై ఎనిమిది పద్నాలుగు యాభై నాలుగు యాభై నాలుగు తొమ్మిది ఎంత అరవై మూడు ఆరు వందల ముప్పై ఓకే ఆరు వందల ముప్పై ప్లస్ ఏడు ఐదు పన్నెండు 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 ఐదు అంటే ఆరు వందల నలభై రెండు ఓకేనా ఆరు వందల నలభై రెండు జూలైలో అయితే జూన్ ఎంత అవుతుంది జూన్ లో ఆరు వందల నలభై రెండు ఇంటూ త్రీ బై టూ ఎందుకంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మోర్ అండి లేదండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎంత మూడు వందల ఇరవై ఒకటి అంతే కదా ఆరు వందల నలభై రెండు కలిసిన ఎంత మూడు ఆరు తొమ్మిది తొమ్మిది వందల అరవై మూడు సో ఏమన్నాడు హౌ మెనీ షూస్ వర్ షోడ్ బై షోప్స్ ఇ
and the total number of shoes sold by Shopsi in the same month together. And you want to do shop B only October and November. Shop B and D economy. October and D economy. November and D economy. You need to correct the end of the Mopay, the Tomber, the Tomber and Jagat, this could end up on the note of Mopay. So note of Mopay is to Malay shop C and shop C economy, shop C economy. Same months together under. So you can end up not a is not a padino. One down the Renondro, but the Padino preside the Eroy Renal Airway. So direct car, Renondro Airway. Zero zero ki padhi, ingke mein bolte hain thirteen is to twenty two hundred manke correct answer. So option B manke correct answer hai matra. Ado yada? Okay na friends, I hope me karte hain na manna. So E problem total number of shoes sold by store D in uh, in October and November together is what percent of total number of shoes sold by shop E in the same month? Please din ne mere homework cheindi, homework cheesi, din comment ne, din answer ne sorry comment answer ne. Comment section comment chain. Alage, Miku any mark lochai, Nalafai Kochinski, Miku any mark lochai. Nalafai and Nalafai chase on to the back room. In my letter, any topoche, wrong end on a chain. Right end is wrong, how many wrong are the bottom of it? Than but to me, level me carbo. Okay, friends, Mali Deku, Mali Manchi, mock test a cardo. Upper work, have a nice day. Bye bye, take care. Love you all. Take care. Good night.